Bugünkü dersimizde sakin mimin hükümlerini göreceğiz. Daha önce de sakin nunun hükümleri vardı. Bayağı bir yekün teşkil ediyordu. Aynı şekilde sakin mim de onun kadar olmasa da üç hükmü vardır, üç hali vardır. İkisinin ortak noktası, ikisi de genizden gelen harftir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sakin nun harfinden sonra gelen harflere göre o bir şekil alıyordu. Sakin mim de kendisinden sonra gelen harflere göre değişik şekiller alıyor. Üç hali olduğunu söyledik sakin mimin. Birincisi sakin mimden sonra yine harekeli mim harfi gelirse idgamı misleyin meal bu ne olur? Zaten biz daha önceki derslerimizde idgamı misleyini görmüştük. Aynı mantık yani iki tane aynı harf yan yana geliyor ve birincisi sakin ikincisi harekeli. Dolayısıyla birbirine idgam oluyorlar. Sakin mimde de bu konuya tekrar değiniliyor. <gülüyor> Örneklerimiz ve hum mu'ridun minkum meridda gördüğünüz gibi birincisi sakin ikincisi harekeli iki tane mim harfi yan yana gelince idgamı misleyin mealgun ne oluyor? İkincisi dudak ihfasıdır. Bu da şöyle oluyor. Sakin mimden sonra harekeli B harfi gelirse dudak ihfası olur. İhfa olmasının hikmeti bunlar ikisi de aynı mahreçten yani yakın mahreçten çıktığı için ikisi de dudak mahrecinden çıkıyor biliyorsunuz. Aradaki fark nedir? Mim gunleri bir harftir. B ise gunnesiz bir harftir. Bunları da mim harfini bir miktar tutarak okuyoruz. Rabbehum bihim termihim bihicara şeklinde mimin ihfasını gerçekleştiriyoruz. Tabi mimin ihfasının ne olduğunu bize sorarlarsa şöyle cevap veririz. Sakin mim harfinin bir miktar tutulmasıdır. Aynı idgam meal gunnede tutulduğu gibi diğer harflerin normalinden biraz daha fazla tutulduğu gibi burada da mim harfi sakin olduğu halde şedde olmamasına rağmen bir miktar tutulur. Arkasından B harfi gelir. Üçüncüsü ise dudak izharıdır. Diğer ismi izharı şefevi. Bazıları mimin izharı da diyebilir. İhfa için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Burada da sakin mimden sonra B ve mim harflerinin dışında kalan harfler gelirse mim harfini biz izhar ile okuruz. İzhar ile okumaktan maksat mim harfini asli suretiyle hiçbir değişikliğe uğratmadan okumaktır. İzhar dediğimiz budur. Nun için de aynı şeyi söylüyorduk. Örneğimize bakalım. Bir kelime içerisinde de gelebilir. Umyun lehum derecat. Tabi şunu göz ardı etmemek lazım. <gülüyor> İzhar yapacağız diye Araya sekte gibi boşluk atmamak gerekiyor. Bu bir yanlıştır. Um, yun değil. Mimin gunnesinden dolayı o gunnenin tınısını vermek için mim harfi orada gösterilir. Um, yun. Biz bunları zaten dudak taliminde de belirtiyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İzharla ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle sakin mim harfinden sonra vav geldiği zaman ikisini birbirine idgam etmemek lazım veya idgama benzer bir şekilde harfleri karıştırmamak gerekiyor. Buna sebep olan şudur. İkisi de dudak harfidir. Dolayısıyla bu, bazen bu hatalara rastlıyoruz. Bunu da uyarı olarak göstermek istiyoruz. <gülüyor> yani burada <gülüyor> gibi idgam gibi bir harekete girmemek gerekiyor. Bir de son olarak şunu söyleyelim. Sakin mim Kendisinden sonra harekeli harf geldiği zaman bir hüküm ifade eder. Eğer sakin mim ayet sonunda veya bir durakta olmuşsa artık biz burada arkasından B geldi diye buna bir hüküm belirtmeyiz. Ne izhar deriz ne ihfa deriz hiçbir şey söylemeyiz. Bunu da unutmayalım. Evet bugünkü dersimiz sakin mimde anlatacaklarımız bu kadar.